ముప్పయో అధ్యాయం చైతన్యము మార్పులు మరికొన్ని చిత్రమైన అనుభవాలు డాక్టర్ బీరం సాంబశివరావు గారి పేరు కొన్నిసార్లు ప్రస్తావించి ఉన్నాను ఆయన ఎంఎస్ఆర్తో చాలా కాలం పాటు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారు ఉన్నట్లుండి కొన్ని ఒడదడుకులకు లోనై ఉద్యోగాన్ని కోల్పోవలసి వచ్చింది ఫలితంగా పూర్తిగా ప్రైవేటు ప్రాక్టీస్ మీద ఆధారపడవలసి రావటం మానసికంగా కృంగిపోవడం ఆర్థిక ఇబ్బందులు సమాజంతో అడుగడుక్కి పోరాటం ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లిపోతుంది ఏం చెయ్యాలో తెలియని నిస్సహాయ స్థితిలో భగవద్ధర్మంలో చేరారు ఇంచుమించు ఆయన నేను ఒకేసారి అడుగు పెట్టాం కాబట్టి చాలా దగ్గరగా పరిశీలించే అవకాశం కలిగింది మిగతా వారి కన్నా చాలా తొందరగా ఆయనలో వస్తున్న మానసిక పరిపక్వత నన్ను విస్మయపరిచేవి భగవద్ధర్మంలోని ముఖ్యమైన అంశం అహంకారాన్ని నశింపజేసుకోవటం అహంకారం ప్రదర్శింపవలసి వచ్చిన సందర్భాలలో కూడా ఆయన చాలా నిర్లిప్తంగా నిశ్చలంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలగడం ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఒక్కొక్క మెట్టు అధిరోహిస్తున్నారు మానసికంగా పరివక్వత చెక్కు చెదరని ఆత్మవిశ్వాసం ప్రాక్టీస్ క్రమక్రమంగా బలపడి ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోవడం ఎప్పుడూ కావాలని ఆశించనూ లేదు కోరుకోనూ లేదు అటువంటిది నిమిషాల మీద జరిగిన పరిణామాల వల్ల విజయవాడ కల్కి కేంద్రానికి కోఆర్డినేటర్గా నియమించబడ్డారు మనం కోరుకుంటేనే ఇవ్వనక్కర్లేదు అర్హతను బట్టి అనుగ్రహం ప్రసరించబడుతూ ఉంటుందనడానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏం కావాలి భగవద్ధర్మంలో చేరాక ఆ ధర్మం దేన్నైతే ఉద్దేశిస్తున్నదో అటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మానసిక పరిపక్వత పొంది జీవితం నుంచి దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకున్న వారెందరో ఉన్నారు అందరిని గురించి రాయటం సాధ్యం కాదు ఇద్దరు ముగ్గురి గురించి ప్రస్తావిస్తాను దుఃఖం నా నుంచి పారిపోయింది అంటుంది శివానంద భగవద్ధర్మంలో చేరిన ఈ ఒకటిన్నర సంవత్సరాలలో ఆమెలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది మొదటి నుంచి ఆమెను జీవితం నిర్దాక్షిణ్యంగా కాటేస్తూ వచ్చింది తల్లిదండ్రులు మంచివాళ్లే కానీ మూర్ఖులు హృదయ కమలం ఇంకా వికసించకుండానే ఓ అయోగ్యుడికిచ్చి పెళ్లి చేసేశారు ఆ వయస్సులో పెళ్ళంటే మురిచిపోనూ లేదు వద్దని చెప్పనూ లేదు ఎంత అమాయకత్వం అంటే మురిసిపోవటమూ తెలీదు వద్దని చెప్పటమూ తెలీదు ప్రతీదీ అంగీకరించటమే బ్రతుకు అనుకుంది ప్రేమ లేదు సుఖం లేదు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక వాళ్లకు నలభై నాలుగైదేళ్లు వయసు వచ్చాక ఇంట్లోని హింస భీకర వాతావరణం భరించలేక అప్పుడప్పుడు ఆలోచించుకోసాగింది అసలు నేనంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించుకుంది నాకు నేను కావాలి నాకు నేను కావాలి హృదయం ఘోషించింది ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొని ఆ నరక కూపం నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టింది భగవద్ధర్మం భార్యభర్తల మధ్య ఉండవలసిన అన్యోన్యతను ప్రబోధిస్తుంది అది నెలకొల్పబడేలా చూస్తుంది ఎప్పుడూ ఆ ఇద్దరిలోనూ మార్పు కావాలన్న తపన ఉన్నప్పుడు ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు తపన లేకపోగా భరించటానికి వీల్లేని వ్యక్తి అయి ఉంటే నీలో ఉన్న మృగాన్ని చంపెయ్యి నరికేయి అని చెబుతుంది కానీ నీ ఆత్మను నరికేసుకో అని చెప్పదు ఆ ఆత్మను వికసింపజేస్తుంది ఆత్మోన్నతిని కలగజేస్తుంది అనేక రకాల వికృత మనస్తత్వాలతో చెలరేగిపోతున్న ఈ ప్రపంచంలో ఆడది ఒంటరిగా బ్రతకడం సాధ్యం కాదు బతుకు తెరువు కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఇనపహస్తం నలిపేయాలని చూసేది తన మంచితనంలో పెంపొందించుకుంటున్న తెలివితేటలతో ఎలాగూ బయటపడినా నిర్దయతో కూడిన మనుషుల వాక్యానాలు కాల్చుకు తినటాలు మానసికంగా ఎంత హింసించటానికి సాధ్యమవుతుందో అంతా హింసించారు వాళ్ళు కాల్చుకు తింటున్నా కొద్దీ ఆమెలో పట్టుదల పెరిగింది నేను ఓడిపోకూడదు నేను ఓడిపోకూడదు నిరంతర సాధన ప్రపంచాన్ని అధ్యయనం చేయగలిగే స్థితికి చేరుకుంది అయినా జీవితం అందటం అంత తేలిక కాదు అందినట్లే అంది జారిపోతుంది గెలుపు ఓటమి గెలుపు ఓటమి ఓ చదరంగంలా తయారయ్యింది మొదటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక చింతన లేకపోలేదు రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఎక్కువ లోతుగా వెళ్ళినా మానసిక పటిష్టతకు ఎక్కువ ఉపయోగ ఉపయోగపడలేకపోవటం వల్ల నీళ్లు కారిపోతూ వచ్చింది భగవద్ధర్మంలో చేరటం ఆమె జీవితాన్ని అత్యద్భు అత్యద్భుతమైన మలుపు తిప్పింది సత్యలోకం అక్కడి వాతావరణం అక్కడి గురువుల మహోన్నతమైన శిక్షణ ఆమె జీవిత గతిని శైలిని చక్కని బాటలో తీర్చిదిద్దాయి నాకు మొదటి నుంచి హాయిగా నవ్వటం అలవాటు కానీ వరుసగా తిన్న ఎదురు దెబ్బలు అర్థం పర్థం లేకుండా పొందిన అవమానాలు ఆ నవ్వును చెరిపివేశాయి 
ఇప్పుడు మళ్ళీ హాయిగా నవ్వగలుగుతున్నాను ఒకప్పుడు భరించరానివిగా కనిపించిన కష్టాలు ఇప్పుడు బుద్బుద ప్రాయంగా గోచరిస్తున్నాయి జీవికి అదెంత సహజమైనదో తెలుసుకున్నాను